，奥运 CP 大家都磕了吧？超级甜，有没有？有多少人为他们痴狂的？请你细品。一杀头组合，王楚钦和孙颖莎都生于两千年，一个左撇子，一个右撇子。二零一七年开始配对混双，正是应了那句缘分到了。从当年亚青赛的首次配合开始，两人就展现出无与伦比的实力和默契。三年前乒乓球混双项目首登奥运会时，新闻联播许昕、刘诗雯三四拿下银牌，成为国乒奥运赛场上最大的遗憾。三年后的盛夏，中国队杀头组合王楚钦、孙颖莎战胜朝鲜队黑马组合李正植、金秦英，夺得该项目金牌，同时也是中国乒乓球队在奥运参赛历史上的首枚混双金牌。自莎莎和大头配对混双以来，他们在镜头前的直白与可爱，就获得了许多人的喜爱，因为觉得王楚钦头大，孙颖莎喊他大头，得了冠军被记者问想怎么庆祝，王楚钦说捏一下孙颖莎脸就庆祝了呗。千万网友已在互联网上猛磕杀头 CP 多年，巴黎奥运会又为这对 CP 吸引了更多目光。在世乒赛混双决赛，王楚钦和孙颖莎惊险夺冠。赛后采访时，王楚钦突然来了一出深情告白，把现场记者都给整不会了。没有颖莎，就没有今天的我。王楚钦深情款款地说道。他不仅是我最好的搭档，更是我生命中不可或缺的一部分。就在网上炸开了锅的时候，孙颖莎也没闲着，她在社交媒体上发了一篇长文，可把吃瓜群众给乐坏了。感谢楚青的信任和支持，孙颖莎写道：“我们之间的默契不仅仅存在于赛场上，更是多年来共同努力的结果，不要太好磕。”二梁王组合，王场参加完奥运会回国之后，在接受采访聊到梁伟铿时，就直接水灵灵的对梁伟铿表白了。我有点想他了。在采访中，他提到梁伟铿其实一开始是脾气比较暴躁的人，让他最深刻的一次印象是在二十二年的一次训练当中，当时由于王场发挥的不是特别的好，于是我们的梁伟铿就特别生气，变得气鼓鼓的，直接当场对王场说：“王场能不能练？不能练回去睡觉。”也正是这段时间，他们开始慢慢磨合，变得越来越好，最后呈现出来我们目前所看到的。在他说完这些话之后，直接就来了一句：“我有点想他了。”但他七夕节在北京。就是说，王场谁问你想不想他了呀？下面就让我们来看看我们的梁伟铿在干什么吧。他在北京对他的粉丝说：“啊，我是真的热，宝宝，王场你的梁伟铿要被别人拐跑了。”而带饭哥梁伟铿总是会在比赛期间为爱睡懒觉的王场准备好早餐，买单哥王场则会抢着为梁伟铿买单等等，这些生活中的小细节展现了他们之间深厚的友谊和默契，也让更多人感受到了体育竞技之外的温暖和感动。三阿条姐 x 干饭哥。巴黎奥运会射击十米气步枪混合团体决赛中，中国选手黄雨婷、盛礼豪组合夺得金牌，拿下本届奥运会中国首金。这两名零零后小将搭档的一年多时间里，参加了七场国际比赛，拿到六块金牌，是中国射击队的金牌收割机。不论是还在念高中的黄雨婷，还是在东京奥运会成为射击项目史上最年轻奖牌获得者的盛礼豪，射击场上的他们都展现出了远高于这个年龄段的心理素质。赛后采访环节，被网友称为“干饭哥”的盛礼豪表示，昵称就是随便起的，吃饭方面会照顾好自己。而黄雨婷说自己的儿时好友有时读他名字读太快，成了黄雨条，因此他就起了阿条本条这个网名，他也由此获得了阿条姐的昵称。微博新闻因此出现了中国组合黄雨婷 A K 阿条本条盛礼豪 A 光靠干饭就夺得冠军的有趣误读。四被霍启山相中。江明慧在巴黎奥运会上夺得中国香港首金，被誉为击剑界林志玲，高学历、高颜值引热议。这名女子中箭的世界第一人，本科就读于美国名牌大学斯坦福，是谷爱凌校友；硕士就读于中国人民大学，东京奥运后又去了香港中文大学攻读法律博士，可谓是运动学业两不误。值得一提的是，她考入美国斯坦福大学，并非因为运动员身份，而是凭学业成绩投考，在校主修国际关系。本科毕业后，江明慧又来到中国人民大学攻读法律硕士。三年前，在东京奥运止步八强，她经历伤痛，但没有因此停步。奥运后，进入香港中文大学进修法律博士课程。J.D. 他表示，击剑和读书都是自己的最大兴趣。他曾两次遭遇十字韧带断裂的重创，不得不接受手术，并进行漫长的康复训练。两千零一十六年里约奥运会，他首次参赛就止步第二轮。二零二零年东京奥运会。他虽然晋级八强，但仍未能登上领奖台。面对挫折，江明慧没有放弃，而是以更大的决心投入训练。正如他自己所说，每一次失败都是通向成功的垫脚石。在赛场之外，江明慧的感情生活也成为了热议话题。有媒体爆料，四十岁的霍启山对江明慧颇有好感。要知道，霍家一直有冠军情节。霍启山的哥哥霍启刚就取了奥运跳水冠军郭晶晶。江明慧不仅是奥运冠军，还拥有高学历和甜美外表，似乎完全符合霍家的择偶标准。敲黑板，这些都只是媒体的猜测。江明慧本人并未对此做出任何回应。
，无论江明慧最终情归何处，我们都真心祝福女神爱情事业双丰收。磕完了上面的 CP， 还有这么几对真 CP 也值得猛磕。一，一金一钻双重幸福。巴黎当地时间八月二日，雅思组合郑思维、黄雅琼以二比零战胜韩国组合金元浩、郑娜银，摘得巴黎奥运会羽毛球混双金牌。赛后。男友刘雨辰在现场手持鲜花与钻戒，单膝跪地向黄雅琼求婚。在众人的祝福中，黄雅琼满脸惊喜和幸福，流着泪戴上了这枚钻戒。一场比赛，黄雅琼收获一金一钻。黄雅琼与刘雨辰并非首对在奥运赛场制造浪漫的中国 CP。在里约奥运会上，跳水队的秦凯就在颁奖典礼上向合资求婚成功。二、捷克组合关系复杂，西尼亚科娃、马哈奇此前一直都是情侣关系，不过这对情侣在奥运会之前闹了分手。二人结束了爱情关系，各自恢复单身。虽然不谈恋爱了，但西尼亚科娃马哈奇还是以搭档的身份参加了混双比赛。或许是没有了情侣关系的束缚，他俩在巴黎反而一路高歌猛进，神勇杀入决赛。夺冠之后，已经分手的二人旁若无人的当众接吻，兴奋之情溢于言表。赛后，面对那个非常敏感的话题，是否会复合，两个人非常暧昧。西尼亚科娃率先表示：“你并不需要知道这些，这是我们的私事。”我喜欢看你们困惑的样子，而马哈奇则接话：“这是绝密。”说完，两个人相视一笑，大笑起来。最后，马哈奇透露：“我们是职业运动员，在奥运会之前，我们决定分手，这样我们就能专心比赛并争取奖牌了。我们做到了，接下来让我们看看会发生什么吧。”看来这对情侣大概率是要复合了。他们是不是应该感谢中国的王心瑜、张之真，促成了他俩的一段姻缘呢？三、柔道情侣首次一同亮相，柔道项目中。比利时选手加布里埃拉·威廉姆斯和意大利选手克里斯蒂安·帕拉蒂这对情侣档将首次在同一赛事中亮相。威廉姆斯曾五次获得柔道大奖赛奖牌，而帕拉蒂则是两枚世锦赛奖牌得主。威廉姆斯表之前因伤错过了东京奥运会，因此巴黎奥运会是他的首秀。两人已经在一起，相互支持了七年。此番获得奥运会柔道女子七十公斤级铜牌，威廉姆斯眼中带泪，似有不甘。幸好有男友帕拉蒂在一旁安慰，靠在这个坚实的肩膀上，威廉姆斯也是幸福的。四网坛另类夫妻，乌克兰网球运动员叶琳娜·斯维托利娜和法国网球选手盖尔·孟菲尔斯这对网球夫妻备受关注。二十九岁的斯维托利娜在上一届东京奥运会收获网球女单铜牌，也是上届奥运会女单八强中唯一一位身家巴黎奥运会的选手。作为本届奥运会上乌克兰代表团的开幕式旗手，初为人母的她，产后复出状态回升得非常快。今年在法网之前的斯特拉斯堡站比赛，她成功找回了状态并夺冠，成为女子网坛历史上排名第四低的巡回赛女单冠军得主。在法网中，尽管被淘汰出局，但她已经追平了个人在法网的最佳战绩，展现出强劲的回归势头。不过，在本届奥运会上，斯维托利娜止步女子单打第三轮，她的丈夫孟菲尔斯已经是三十七岁的老将。世界排名一度在前十，只是这次奥运会不算幸运，男子单打只是一轮游，双打止步第二轮。看来斯维托利娜赚钱，孟菲尔斯在家带娃的模式还将继续持续。五，倪夏莲的奥运钻石。北京时间七月三十一日下午，巴黎奥运会乒乓球女子单打三十二强赛，孙颖莎四零击败卢森堡选手倪夏莲，晋级十六强。倪夏莲以六十一岁的年龄出征奥运，被称为世界唯一。这场对决也被戏称为“祖孙大战”。赛后，倪夏莲照例与丈夫兼教练在场边拥吻，这一吻被解说戏称为“奖牌之外的奥运钻石”。其实，这已经不是这对伉俪第一次撒狗粮了。早在2015年的苏州世乒赛上，她和丈夫就亲密互动撒狗粮。当记者问丹尼尔森谁是她钟爱的人，她毫不犹豫就拿出钱包里倪夏莲18岁时的照片。网友祝福你们一辈子撒狗粮。